ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ విక్కి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ ఈరోజు మనతో హరిబాబు గారు ఉన్నారు వారు మీకు సుపరిచితమే వారు అనేక ప్రశ్నలతో ఇదివరకు వచ్చారు ముందుకి అలానే శ్రీయంత్రం యొక్క ఉపాసన గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు మనకి తెలిసిన విషయమే సో ఇప్పుడు వారు ఒక విషయంపై చర్చించడానికి ప్రశ్న అడగడానికి వచ్చారు మనం ఆ ప్రశ్న ఆహ్వానిద్దాం ఆ తర్వాత తెలుసుకుందాం నమస్కారం హరిబాబు గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను యా ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు మీ ప్రశ్న ఏంటి ప్రస్తుతం నా సందేహాలేమని సంగీతం చుట్టూ తిరుగుతాయి సంగీత ఇప్పుడు సంగీతాన్ని వైద్యానికి ఉపయోగిస్తున్నారు కదా అది పూర్తిగా శాస్త్రీయమైనదా కాదా అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు మెడిసిన్ అంటే ఒక సైన్స్ దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు వైద్యం చేయడానికి అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా జస్ట్ అనేది అసలు సందేహం కాకపోతే దానికి ముందు వెళ్ళేటప్పుడు అసలు సంగీతం గురించి కొన్ని జనరల్ డౌట్స్ ఉన్నాయి వాటితో మొదలుదాం సరే అడగండి మొదటి డౌట్ ఏంటంటే అసలు మ్యాథమెటిక్స్కి కొంత రిలేషన్ ఉంది మామూలుగా సరిగా పొందని సప్తస్వరాలు అంటారు కానీ ఒక బ్యూటిఫుల్ డెఫినేషన్ నాకు దొరికింది అని చెప్పి దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్ అడుగుతాను అడగండి మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ ప్రోపగేషన్ అండ్ ఎ ప్లెజెంట్ సౌండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హార్మనీ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ స్కేల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ రేషియోస్ పర్టికులర్లీ దోస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇండిజియర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ మ్యూజిక్ ఫర్ ది మైండ్ వైల్ మ్యూజిక్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్ ఫర్ ది సోల్ మ్యూజిక్ అయితే నా డౌట్ ఏంటంటే స్వరాలు ఏడు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ జనక రాగాల్లో ఎనిమిది వేసి ఒక ఆరోహణ ఒక అవరోహణ పదహారు స్వరాలు ఉంటాయి ఇది ఒక కాంబినేషన్ అయితే జనక రాగాలు డెబ్బై రెండు అయితే దాని కాంబినే జన్య రాగాలు ఐదు వేల దాకా మనం విస్తరించవచ్చు ఇంకా కొత్తవి కూడా కనిపెట్టవచ్చు ఇవన్నీ ర్యాండమ్ గా కూడా జరగడం లేదు కానీ అసలు మ్యాథమెటిక్స్ కి మ్యూజిక్ కి ఇంత రిలేషన్ రావడానికి కారణం ఏంటి గణితం వల్ల సంగీతానికి ఏమి అంటే ర్యాండమ్ గా జరుగుతుందా లేకపోతే అది కావాలనే మ్యాథమెటిక్స్ అందులో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి దాని వల్లనే సంగీతానికి గొప్పతనం వచ్చిందా యా వెరీ గుడ్ ప్రశ్న అండి అయితే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మన సంగీతం ఇప్పుడు నా నేను కొంత పరిమితులు నేను కొన్ని పరిమితుల్లో లిమిట్ అయి ఉంటాను అనమాట ఏమిటంటే అవి ఇప్పుడు మనం వేదం గురించి మాట్లాడుకుంటాం జనరల్ గా సో వేదంకి మనకి పతంజలి మహర్షి కానీ పాణిని మహర్షి కానీ రాసిన విషయాల గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు పాణిని అష్టాధ్యాయిలో ఆయన స్వరాల గురించి రాశారు రాసినప్పుడు స్వరాలు ఏడు ప్లస్ ఏడు అని రాసుకొచ్చారు ఏడు మంత్రాలు ఉపయోగించే స్వరాలు ఇంకో ఏడేమో సంగీతంలో ఉపయోగించే స్వరాలు అంటే పాటలు పాడటము వాటి సో ఈ ఈ ఏడు స్వరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి వేదంలో మంత్ర పఠనం కోసం ఉపయోగించేవి ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరితాలు ఈ మూడు కామన్ గా తెలిసినవి మీ అందరికి సో ఉదాత్త అనుదాత్తాలు స్వరితం స్వరితం అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ అనుదాత్త ఉదాత్త దానికి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు ఇప్పుడు శ్వేతవర్ణము కృష్ణవర్ణము అంటే నలుపు తెలుపు ఈ రెండింటిని కనుక కంబైన్ చేస్తూ పోతే మీకు రకరకాల షేడ్స్ ఏర్పడతాయి అలానే ఉదాత్త అనుదాత్తాలని కలిపితే మనకి స్వరితం కూడా వస్తుంది సో అలానే ఉదాత్త తరము అనుదాత్త తరము తర్వాత స్వరితోద్దాత్తము ఇంకొకటి సమా సమాన స్వరము ఈ ఏకస్వరమ ఏకశ్రుతి అంటారు సో ఈ ఏడు అంటే ఇప్పుడు ఉదాత్త ఉదాత్త తరము అనుదాత్తము అనుద్దాత్త తరము స్వరితము స్వరితోద్దాత్తము లాస్ట్ది ఏకశ్రుతి ఈ ఏడు వేదంలో ఉపయోగించే స్వరాలు 
అలానే మీకు షడ్జమము ఋషభము గాంధారము ఇలాంటివన్నీ ఉపయోగించి సంగీతంలో మనము గాంధర్వ గానంలో మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఓకే గంధర్వ శాస్త్రం అని ఉంటుంది దానిలో ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు ఈ ఏడు ఏడు గురించే నేను మాట్లాడగలను కానీ మిగతా వాటి గురించి మనం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే మనం లిమిట్ నా లిమిటేషన్ అది సో ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండో ఏడు కూడా మనం నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు మొదటి ఏడు ఎందుకంటే వేద మంత్రాలకు అవే ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి అయితే ఇవి మ్యాథమెటికల్ మీద డిపెండ్ అయింది అవునండి మీరు గిటార్ కనుక మీరు గిటార్ స్ట్రింగ్ లెంత్ కావాలి అంటే ఆ లెంత్ ని మ్యాథమెటికలీ డిఫైన్ చేస్తాం అంటే హార్మోనిక్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే ఎలా లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఎంత ఉండాలి ఏ మెటల్ తో చేస్తే ఎట్లా ఉండాలి అనేది మనకి మ్యాథమెటిక్స్ ఏ రూలింగ్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ నేను చెప్తాను అండి మీరు ఆగాలి సో ఇప్పుడు మంత్రము ఇప్పుడు ఏదన్నా కనుక మనము ఒక సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏమన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కానీ హార్మోనిక్స్ అంటే మనకి ఆహ్లాదకరంగా ఉండే సౌండ్ తర్వాత ఇంటెన్సిటీ బాగా పెరిగే సౌండ్ అవన్నీ కూడా సూపర్ ఇంపోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారము అవి స్టాండింగ్ వేవ్స్ అవ్వాలి సో గిటార్ లో కానీ వీణలో కానీ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి స్టాండింగ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే దాని మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ దానికి కంబన్ కాంబినేషన్ ఉంది అనమాట సో మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా సంగీతం లేదని అనలేము కానీ సంగీతంతోనే మ్యాథమెటిక్స్ అని చెప్పగలం అది సో మనకి లెక్క ఏంటంటే మనము అప్లికేషన్ చేయాలంటే మ్యాథమెటిక్స్ కావాలి అప్లికేషన్తో పని లేదు నా గొంతు బాగుంది నేను పాడుతున్నాను గుడ్ దట్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ అది అది సంగీతం అనమాట సో మనకి సో మ్యాథమెటిక్స్కి సంగీతానికి ఇదండి రిలేషన్ ఇప్పుడు మీ యొక్క అనాలిసిస్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే చెప్పచ్చు చెప్పుకోవచ్చు సరిపోయింది ఎందుకంటే చెప్పారు మ్యాథమెటిక్స్ వల్ల మెరుగుపడుతుంది కానీ మ్యాథమెటిక్స్ మొత్తం అంతా మ్యాథమెటిక్స్ కాదు ఆదర్శ దానికి సంబంధించిన చెప్పారు యా కానీ కాకపోతే ఇందులో మనం ఒకటి బాగా రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచంలో గణితం లేనిదే ఏ విషయము జరగదు అనమాట అంటే ప్రపంచంలో నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నది కూడా కొన్ని గణితం యొక్క లెక్కలు జరుగుతున్నాయి లోపల ఇన్హరెంట్ గా అవి మనకి ఏంటంటే మనం అది మనం ఆ లెక్కలు చెప్పక్కర్లేదు అంటే అది ఆ ప్రపంచంలో పరమాత్ముడు ఏర్పరిచిన నియమాల్లో ఒకటి ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ సంగీతం గురించి ఎక్కువ మంది చెప్పేది ఒక శ్లోకం గురించి చెప్తారు సజ్జం మయూర వదతి గావస్ అజావికంతు గాంధారం ప్రపంచ పొడని మధ్యమం పుష్ప సాధారణే కాలే పిక పూజతి పంచమం అయితే నాకు వచ్చిన సందేహం ఏంటంటే అసలు స్వర ఈ స్వరాలకి జంతువుల సహజ ధ్వనుల్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు పోలికగా అంటే ఏదైనా శాస్త్రీయమైన కారణం ఉందా లేకపోతే వింటున్నప్పుడు వీళ్ళు ఈ స్వరంతో ఇది పోలిక అవుతుంది అని దాన్ని పోలికగా చెప్తున్నారు లేదండి దీని మీద శాస్త్రీయ పరిశోధన వేదంలో చాలా జరిగింది జరిగి ఇప్పుడు మీకు మొత్తం వేద శాఖలు ఒక వెయ్యి నూట ఇరవై ఏడు శాఖలు అంటే వేదాలు నాలుగు వేదాలు కానీ శాఖలు ఒక వెయ్యి నూట ఇరవై ఏడు అందులో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది శాఖలు సామవేదానికి సంబంధించి సామవేదం సంగీతం మొత్తం కాబట్టి మీకు చాలా రీసెర్చ్ జరిగి చాలా విధాలుగా అసలు అదంతా మ్యాథమెటిక్స్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ అనమాట వాళ్ళు ఆనాటి ఋషులు బాగా శోధించి సాధించిన మ్యాథమెటిక్స్ అవి ఆ మ్యాథమెటిక్స్తో అబ్బురాలు సృష్టించవచ్చు అనమాట అబ్బురాలు కానీ ఇప్పుడు మనకి ఆ యొక్క తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది శాఖల్లో కొన్ని శాఖలు మాత్రం మిగిలినాయి మిగతా అవి లుప్తం అయిపోయింది మీకు ఆ సంగీతం ఎటువంటి సంగీతం అంటే మీరు వినుంటారు ఒకప్పుడు తాన్సేన్ పాడితే వర్షాలు పడేవని చెప్పి సో ఇది ఇది ఉందండి ఈ ఈ రాగాలకి ఆ శక్తి ఉంది అంటే శక్తి అంటే ఏం లేదు మీరు పాడుతున్నప్పుడు మీరు చేస్తున్న పని ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వైబ్రేట్ చేస్తున్నారు మీ వీరత్వంతో వైబ్రేట్ చేస్తున్నారు వీరత్వం అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట 
అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి వైబ్రేట్ చేస్తారు వైబ్రేట్ చేస్తే అవి పలుకుతాయి అవి పలుకుతాయి మీకు చాలా విశేషమైనటువంటి ఇప్పుడు లేవు మన భారతదేశం లుప్తమైన మళ్ళీ తిరిగి ఆ సాధన చేసే వీరుడు మనకు కావాలి ఆ రాగాలని సాధన చేసే వీరుడు కావాలి అది లేకపోతే మనము చేయలేము మీరు కొన్ని సామవేద మీరు గానం విన్నారు ఎప్పుడన్నా మా మా దగ్గర ఒక సామవేద పండితుడు ఉన్నాడు అమెరికాలో ఆయన ఆయన పాడుతుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది జ జనాలకి ఇప్పుడు మనకి యజుర్వేదము మంత్ర పఠనము బాగా విని ఉంటాం అది మనకి బాగా అనిపిస్తుంటుంది ఆయన సామవేదం పాడుతుంటే ఏంటి ఇలా పాడుతున్నాడు ఈయన మనకి యజుర్వేదమే బాగుంది కదా అని అనుకుంటాం కానీ ఆయన పాడితే ఒక అద్భుతమైన సృష్టి జరుగుతుంది అంత చక్కగా పాడతాడు ఆయన ఆయన పేరు బాలాజీ అనమాట ఆయన షార్లెట్లో ఉంటారు షార్లెట్లో ఉంటారు అద్భుతంగా అది అందరికి అర్థం కాదు ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తే అసలు సామవేదం ఎంత చక్కటి గానం చేస్తాడంటే ఆయన ఆ గానం అద్భుతం అది మనకి కొన్ని శాఖల్లోంచి ఉన్నది మాత్రమే ఆయన తీసి పాడుతున్నాడు అసలు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది శాఖలు విస్తరించిన పాడితే అసలు అద్భుతంగా ఉండదు అయితే ఇది చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో దాని గురించి విపుల వ్యాఖ్యానం ఉంది దానిలో ఏంటంటే ఎండాకాలము ఒకలాంటి స్వరాలు వాడాలి వర్షాకాలం ఇంకొకటి చలికాలం ఇంకొకటి వీటి గురించి విపుల వ్యాఖ్యానం అందులో ఉంది మీకు అసలు చాందోగ్యులు అంటేనే వాళ్ళు చాదస్థం ఉన్న వాళ్ళు అంటారు అనమాట అది చాందోగ్యులు పాపం అంటే ఏంటంటే పాపం అంటే వాడి వాళ్ళు అంత నిష్టగా ఉండి కఠినమైన శ్రమతో వాటిని పాడారు అది సో అట్లా అనమాట సో అలాంటి అలాంటి గొప్ప మహనీయులు వాళ్ళు పాడిన వాటిని మనము అసలు మన దురదృష్టం ఏంటంటే దొరకట్లేదు ఈ రోజున అది వినడానికి మీకు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మహాయజ్ఞాలలో సామవేదం లేకుండా ఉండనే ఉండదు సామవేద గానం లేకుండా ఉండదు సో దీని గొప్పతనం అది సో అంటే ఆ మ్యాథమెటిక్స్ లోనే మీరు వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు మేము ఒకసారి బృహస్పతి మహాయజ్ఞం చేసాం బృహస్పతి మహాయజ్ఞం చేసినప్పుడు బృహస్పతి అంటేనే మనకి వర్షానికి హేతు అనమాట ఆయన 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 సామవేద పండిన పిలిచి మేము హోమం చేసిన తర్వాత ఆయన చక్కగా పాడాడు ఇట్లా హోమం ఎండ్ అయింది ఎవరికి వాళ్ళు భోజనాలు చేసి వెళ్ళారు సన్నటి వర్షం అనమాట ఎంత సన్నగా ఉందంటే అసలు అద్భుతం అసలు దానిలో నుంచుంటే అద్వితమైన అసలు అది ఒక అనుభూతి అనమాట నేను చెప్పలేను సో అది ఆ సామవేదానికి ఉన్న గొప్పతనం అది ఓకే అయితే సజ్జం మయూరో వంతి అనేది శాస్త్రీయంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఎస్ అండి ఆ జంతువులు ఈ స్వరాన్ని స్వచ్ఛంగా పలుకుతాయని చెప్పారు అది ఇది బాగా చెప్పారు హరిబాబు గారు మీరు ఒక మంచి మాట చెప్పారు ఆ జంతువులు స్వచ్ఛంగా ఏమి పలుకుతాయో అంటే అది హార్మోనిక్స్ దానిలో ఉన్నది ఏంటి అని వాళ్ళు పట్టేశారు అదే స్వచ్ఛంగా పలుకుతాయి కాబట్టి దాన్ని రెడ్డి పోల్చి చెప్పారు అది వాటిలో ఇప్పుడు ప్రతి గీంకారము కరెక్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు కానీ కొన్ని గీంకారాల్లోంచి తీసినవి సామవేదం అనమాట ఇప్పుడు సౌండ్ కి సంబంధించి మీరు ఫస్ట్ లో యజ్ఞాలకు ముందు ఒక వీడియో చేశారు గుర్తుందా ఇప్పుడు యజ్ఞం కాకుండా కేవలం ప్రార్థన మంత్రోచ్చాటనతో తుఫాన్ ఆపాలని ప్రయత్నించండి జరిగింది మీరు మునగాల శాస్త్రి గారు ఇద్దరే కేవలం మంత్ర పఠనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట అంటే అసలు యజ్ఞాలలో మనం సమేతలు వేయడం వల్ల జరుగుతుందా ఫలితం మంత్ర పఠనం వల్ల జరుగుతుందా ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు మంత్ర పఠనం ఉండవటం వల్లే అది ఇంకా ఎక్కువైంది అప్పుడు మేము వ్యవసాయం చేస్తున్నాం మామిడి తోటలో ఇంకా రెండు మూడు రోజులు మేము అంతా సిద్ధం చేసుకుని అంటే మామిడికాయలు కోసి మార్కెట్ కి వేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ లో తుఫాను పరకటన వచ్చింది ఆ రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల టైమ్ లో కూడా రేపు పొద్దున్న తెల్లవారుజామికి మేము విజయవాడలో ఉన్నాం ఆ చుట్టుపక్కల పెద్ద తుఫాన్ వచ్చేస్తుంది ఎయిటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ కూడా చెప్పారు కానీ నాకు అప్పుడు అనిపించింది చూద్దాం అసలు దీన్ని ఆపాలి ఎందుకంటే నేను ఒక్కడనే కాదు వ్యవసాయదారులు అంతా నష్టపోతారని ఆ రోజు పొద్దున్న ఆ న్యూస్ జరిగిన తర్వాతనే గదిలో వాళ్ళందరినీ బెడ్రూమ్ లో పంపించేసి వేరే రీడింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని పద్మాసనం వేసుకుని ఆంజనేయ దాండ ఒకటి నాకు తెలుసు అది కంట కావచ్చింది అది ఈ నరసింహస్థుతి ఒకటి రెండు కలిసి జపం చేశాను మామూలుగా పైకి 
ప్రార్థనలు లేవి మనం మనసులో చదువుకోకూడదు కదా అప్పటికే తెలుసు నాకు ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ వైబ్రేషన్స్ అంతా లేవు పని జరుగుతున్నాయి చదివా చదవడం మొదటి ఆపల నిద్ర కూడా లేకుండా వచ్చిన అది డౌట్ కూడా లేదు నాకు ఎందుకు అవకూడదు జరగాలి జరిగిపోతుందని పొద్దున్న ఆరున్నర వార్తల్లో తుఫాన్ ఆగిపోయింది అని ఎందుకు ఆగిపోయిందో కూడా తెలియట్లేదు సైంటిస్టులకి మొత్తానికి ఆగిపోయింది అది దేశం మార్చుకుంది వారి ఉండదు అని చెప్పారు కానీ నేను ఆపల మా మిస్సెస్ మాధవ్ వచ్చి తుఫాన్ ఆగిపోయింది అన్నారు రేడియోలో టీవీలో అన్న తర్వాత కానీ నేను ఆపల అప్పుడు మీరు వచ్చి భోజనం చేయొచ్చు బాగుంది బాగుంది చాలా అవునండి ఇది ఇది సాధ్యమే ఇది సాధ్యమే కానీ అది ఇప్పుడు నిజంగా మాట్లాడితే అది అలాంటి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనము కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా మంత్రం పలికి మేము అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ తుఫాన్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు సముద్రం గచ్చ స్వాహ అంతరిక్షం గచ్చ స్వాహ ఈ మంత్ర దోపులు అది అది చదివాం అనమాట అయితే విశేషం ఏంటంటే నిష్ట అవసరం దాని దానికి మీరు నమ్మారు నిష్టగా మీరు నమ్మారు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఈ మంత్ర పట్టణంతో నేను ఐ విల్ ట్రై టు డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్ అని సో అది అంటే వేద పండితులు మీకు అనుభవం ఉంది చేశారు నాకు అప్పుడు కేవలం తెలిసిందే కానీ అనుమానం కూడా రాలా ఇది జరుగుతుందో లేదో అని కూడా చేయాలి సాధించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే నేను ఒక రైతుని నాకు నష్టం భరించలేదు నాతో పాటు ఉన్న రైతులకు నష్టం నేను కోరుతున్నది మంచి కోరిక ఎస్ దేవుడు నెరవేరుస్తాడని నమ్మకంతోనే చేశాను అది అవునండి ఇది నిజం మనకి మహాభారతంలో కథ ఉంది మీరు గుర్తుపట్టారు లేదు ఒకటి అది మనకి ఆ ఆ శాపం ఉంటుంది పాము వచ్చి వచ్చి కాటేస్తుంది నిన్ను అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన సర్పయాగం చేస్తాడు కదా ఆయన ఆ రాజు సో జనమే చేయుడు ఆయన ఆయన సర్పయాగం చేస్తే ఇప్పుడు ఆ సమయంలో ఆ త్వష్ట అన్న పాము వస్తుంది కదా అది పెద్దది అనమాట అది అది కాటేస్తే తిరిగి ఉండదు అయితే అది వస్తూ ఉంటుంది దోవలో ఒక బ్రాహ్మడు వస్తూ ఉంటాడు వాడికి ఏంటంటే ఎటువంటి దీన్నన్నా భస్మాన్నన్నా తిరిగి మళ్ళీ సృష్టి చేయగలుగుతాడు అయితే వస్తుంటాడు ఇద్దరు కలిసి ఒక చెట్టు కిందకి వస్తారు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మాట్లాడుకుంటే నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని బ్రాహ్మణ్ అడుగుతాడు అడిగితే ఏముంది త్వష్ట అని వీడు వస్తున్నాడు త్వష్ట అని దాని పేరు త్వష్ట అనుకుంటా అది పాము పేరు అది వస్తూ అది వస్తే కాటేస్తుందట నేను రక్షించడానికి వెళ్తున్నాను అంటే అబ్బో అట్లానా అని చెప్పి ఇతను విశ్వ తన రూపం చూపిస్తాడు చూపించి ఇగో నేను ఈ చెట్టును కాటేస్తాను అది భస్మం అయిపోతుంది తిరిగి బతికి చూద్దాం అని చెప్పి కాటేస్తాడు ఆ చెట్టు కాస్త భస్మం అవుతుంది అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మడు మంత్రపాఠనం చేసి దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి నిలుపుతాడు అది చూసి ఇతను అతని బ్రాహ్మడి కాళ్ళ మీద పడి బాబు నేను వెళ్ళి నా శాపాన్ని నేను ఖచ్చితంగా నిలపాలి కాబట్టి నువ్వు దయచేసి నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళి నీకు ఎంత డబ్బు కావాలని తీస్తాను ఇచ్చి పంపించేస్తాడు అయితే విషయం తక్షకుడు కరెక్ట్ స్పష్ట కాదు తక్షకుడు అది గుర్తు చేశాడు స్పష్ట కాదు తక్షకుడు అది ఈ తక్షకుడు అది చేస్తాడు అనమాట అది ఇది కథ నాకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో విన్నాను అది ఆ కథ మా ఎయిత్ గ్రేడ్ లో అది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే మీకున్న యొక్క ఆ యొక్క నమ్మకాన్ని మీరు యుటిలైజ్ చేశారు అది నిర్మలంగా యుటిలైజ్ చేశారు నిర్మలంగా మనసు నిర్మలంగా పెట్టుకున్నారు పెట్టుకొని నా నా పని నేను చేసుకొని చేసుకున్నారు అది ఫలితం ఇచ్చింది సో అది సరే ఇవో ఇప్పుడు మిగతా కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఫలితం అయితే ఇచ్చింది ఇది ఇది ముఖ్యం ఇది మనం మనము ఇలా నిష్టగా చేయగలిగితే కనుక ఎక్కడైనా సరే వర్షాలు పడతాయి ఎక్కడైనా సరే పంటలు బాగా పండుతాయి అలానే జనాల్లో కూడా శాంతి వస్తుంది ఇది జరుగుతుంది సో మనం దీనిలో మనము సందేహపడక్క ఇంకేంటి హరిబాబు గారు ఏముంది అంతేనా మరోసారి మరికొన్ని ప్రశ్నలతో వస్తాను తప్పకుండా తప్పకుండా కానీ మీరు చెప్పిన అద్భుతమైన సంఘటన మీరు వ్యవసాయంలో మీ యొక్క పంట పాడు కాకూడదని మీరు చేసిన ప్రయత్నం చాలా అద్భుతంగా ఉంది హరిబాబు గారు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు ఇంకా చేసి భారతదేశంలో ఏమన్నా మీరు కూడా చేయగలుగుతారని నేను నమ్ముతాను ఏనండి అసలు దాంతో సాధించలేని ఏంటి మీరు అసలు మీరు తలుచుకుంటే దాన్ని మీరు ఎంతో లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళగలుగుతారు ప్రయత్నం చేయండి మేము వెంట మేము ఉంటాం ఓకేనండి అట్లా అట్లా మరోసారి మరిన్ని ప్రశ్నలతో వస్తాను తప్పకుండా ఓ